Hello all, uh, welcome to Kundra classes. Today the topic of discussion is uh, single source shortest path, which we are going to study Bellman Forbes. If I talk about Dicastra, I have already told you Dicastra. Dicastra is what is it? Dicastra is also a single source shortest path. In that, we have to source our single path. Okay? And we have to get shortest path. For example, if I talk about this, I am standing in the Akshardham Temple. In uh, Delhi. Now, from Akshardham Temple, I have to go to Rohini. From Akshardham Temple, I have to go to CP. From Akshardham, I have to go to Noida. Once again, one word is coming. Once Akshardham. Akshardham. हम मतलब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ तो वो तो हमने डिकास्टर में पढ़ लिया था तो ऐसी क्या चीज बच गई जो हमें बेलमंड फोर्ट पर आ रहा है तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो डिकास्टर में आपने पढ़ा है ना डिकास्टर काम करता है पॉजिटिव वेट्स के लिए ये जो ग्राफ है ना इसमें सारे जब पॉजिटिव वेट होंगे ना तभी डिकास्टर काम करता है लेकिन सपोज करो अगर वेट नेगेटिव हो गया तो अगर वेट नेगेटिव हो गया तब क्या एल्गोरिथम काम करेगी उस समय जो एल्गोरिथम काम करेगी उसका नाम है बेलमन फोर्ड्स उसका नाम है बेलमन फोर्ड तो अभी एक डिफरेंस समझ में आता है मुझे कि डिकास्ट्रा और बेलमन फोर्ड में एक डिफरेंस है डिकास्ट्रा वर्क फॉर पॉजिटिव वेट्स मतलब पॉजिटिव वेटेड ग्राफ एंड बेलमन फोर्ड वर्क फॉर नेगेटिव वेटेड ग्राफ इफ देयर इज नेगेटिव वेटेड एजेस इन एनी ग्राफ देन यू इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डिकास्ट्रा यू शुड गो फॉर बेलमन फोर्ड तो हम उसके लिए बेलमन फोर्ड के लिए जाएंगे क्लियर तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अच्छा आप सबसे जो मेन चीज है ना बॉस वो है रिलैक्स करना किसी को रिलैक्स किसी नोट को किसी नोट्स को रिलैक्स कैसे करते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया मेरी बात मानो आपको 78 परसेंट आपको 100 में से 78 परसेंट तो आपको क्लियर हो गया कि आपको कर, करना क्या है रिलैक्स का क्या मतलब होता है ए, दो नोट लेता हूं मैं एक नोट लेता हूं यू और एक नोट लेता हूं बी ये लिया यू और ये लिया वी अच्छा आप सपोज करो इस नोट का जो इस नोट का वेट है वो है 11 इस नोट का वेट है मान लो 5 और इस नोट का वेट है 4 तो रिलैक्स क्या कहता है कि इसको और इसको जोड़ो अगर इसके और इसका जोड़ इसके जोड़ से इसके वैल्यू से कम है तो इसे हटाओ और इसके जोड़ को लगा दो तो इसका मतलब हो गया हमने इसको रिलैक्स कर दिया फॉर एग्जांपल सपोज करो एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने लिया u मैंने लिया v ये है 5 ये है 4 और ये है 8 आप देखो पांच और चार क्या है नौ लेकिन ये क्या है आठ अब हम इसे रिलैक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रिलैक्स है ये ऑलरेडी जो ऐड की वैल्यू से कम आ रहा है तो फॉर्मूला क्या है दैट इस रिलैक्स मैंने बोला रिलैक्स ऑफ आर ई एल किसी दो नोट यू और वी को मुझे अगर रिलैक्स करना है तो फ if dv 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 ये वाली नोट dv is greater than du du मतलब इस नोट का वेट प्लस कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ uv ये uv का जो कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक जाने का जो कॉस्ट है अगर ये से ज़्यादा है हाँ ज़्यादा इस केस में ज़्यादा है इस केस में true अगर ज़्यादा है तो क्या करो dv में assign कर दो क्या assign कर दो du plus cost of U comma V बस हो गया इससे हमने relax कर दिया इतना सा हमने करना है अगर आपने बस इतना कर लिया ना मैं आपको surety दे रहा हूँ आपका seventy eight percent आप seventy eight क्यों बोल रहे हो क्योंकि मैं बकवास कर रहा हूँ मेरी आदत है ऐसे बकवास करने की ठीक है तो ये हो गया आपका क्या relax करने का तरीका हो गया ठीक है seventy eight नहीं seventy percent आपका clear हो गया let's start अच्छा अभी dicastra क्या है तो होती क्या है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी है ठीक है डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी है मतलब हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे सेकंड क्या है हमें रिलैक्स करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यही है जान बस ये है बेलमन फोर्ड कि रिलैक्स करो सभी एजेस को रिलैक्स करो सभी एजेस को कितनी बार n minus one बार n क्या है नंबर ऑफ नोट्स जरा इस ग्राफ को देखो और बताओ कितने नंबर ऑफ नोट है भैया सात नंबर ऑफ नोट है तो मतलब हर नोट को हर नोट को मुझे कितनी बार रिलैक्स करना पड़ेगा छह बार रिलैक्स करना पड़ेगा इसलिए मैंने क्या किया पहले से ही सारी की सारी एजेस सारी की सारी सा, हर एजेस को मुझे हर एजेस को सात मतलब छह बार रिलैक्स करना पड़ेगा पहले ही मैंने क्या कर लिया सारी एजेस लिख ली वन टू लिख लिया वन टू वन थ्री लिख लिया वन फोर लिख लिया इसी तरीके से टू फाइव लिख लिया थ्री टू लिख लिया थ्री से टू जा रहा है इसलिए थ्री टू लिख लिया थ्री फाइव लिख लिया थ्री फाइव लिख लिया फोर थ्री लिख लिया और फोर सिक्स लिख लिया देन फाइव सेवन लिख लिया और सिक्स सेवन सिक्स सेवन सिक्स सेवन सिक्स सेवन लिख लिया थ्री थ्री फाइव भी हमने लिखा ही होगा क्लियर लिखा है अच्छा ये हो गया सब ठीक है समझ में आ रहा हो आपको 
अब क्या करना है मेन अब कुछ नहीं करना मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कुछ नहीं पूरी जान ही है रिलैक्स आपको रिलैक्स करना है रिलैक्स क्लियर लेट्स स्टार्ट रिलैक्स करते हैं चलो अब हम रिलैक्स करते हैं रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले क्या होता है जो भी आपको ग्राफ दिया है ना बॉस कुछ नहीं करो जो सोर्स है जहां से आपको चलना है आपको पता होगा कि आपको कहां से जाना है तो जो सोर्स है उसको जीरो असाइन कर दो और बाकी सबको इनफाइनाइट असाइन कर दो जो मैंने डिकास्त्रा में पढ़ाया है अगर आपने डिकास्त्रा नहीं पढ़ा है तो कृपया करके डिकास्त्रा की वीडियो भी देख लें क्लियर लेट्स स्टार्ट तो मैंने क्या किया सोर्स को जीरो दे दिया बाकी सबको क्या दे दिया इन्फिनिटी दे दिया ठीक है अब जी भाई इतना कर दिया अब क्या करेंगे पहला राउंड चलेंगे कितने बार रिलैक्स करना है मैंने बताया था छह बार कितने बार रिलैक्स करना है छह बार रिलैक्स करना है तो मैंने छह बार लिख लिया सबको कितनी एजेस को हर एजेस को छह बार रिलैक्स करना है तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं पहला पहली बार रिलैक्स करना शुरू करते हैं जीरो प्लस सिक्स मैंने बताया था दिस प्लस दिस क्या इससे काम है ऑब्वियस है यार छह इन्फिनिटीज काम है तो काटो इसको और लिखो छे क्लियर ऐसे इसको देखो जीरो थ्री जीरो प्लस पांच पांच है इन्फिनिटी से छोटा है जी काट दो इसको जीरो प्लस पांच इन्फिनिटी से छोटा है जी काट दो इसको ठीक है हर को नोट दो अभी देखो छ और माइनस एक कितना हो गया पांच और ये क्या इन्फिनिटी ऑब्वियस है पांच इन्फिनिटी से छोटा है कर दो इसको इधर देख लो ठीक है इधर क्या है ये अब ये पांच हो गया पांच और एक कितना हो गया छे और ये ऑलरेडी कितना है पांच तो अब रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिलैक्स दो और पांच ने मिलकर इसको पांच का साइन कर दिया और तीन और पांच इसको कितना दे रहे छे दे रहे पांच और एक छे दे रहे तो अब हम रिलैक्स इससे नहीं करेंगे क्लियर तो चलो रिलैक्स नहीं करेंगे ठीक है चलो अब क्या क्या है पांच और सात पांच और सात को पांच और सात को देखो तो पांच और तीन कितना हो गया जी आठ तो इसको क्या कर दो आठ कर दो क्योंकि तो इन्फिनिटी से आठ छोटा है अब इधर आ जाओ ये पांच है पांच और माइनस एक कितना हो गया चार और ये कितना इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली चार छोटा है तो इसको चार है साइन कर दिया अब चार और तीन कितना हो गया सात और ये कितना है आठ तो मैं इससे कहूंगा भाई तुम्हारा ज्यादा है मैं रिलैक्स कर रहा हूं तो ये कितना हो गया सात क्लियर इधर आ जाओ पांच और माइनस कितना हो गया तीन और जबकि यहां पर यहां कैसे आया था यहां से पांच आया था तो क्या करेंगे पांच और दो माइनस तीन है तो हम क्या करेंगे पांच और दो पांच और माइनस दो तीन आएंगे तो उसे काट के तीन करते हैं क्लियर तो हमने क्या किया पहला राउंड चले और जो जो रिलैक्स होना था ना सर हमने रिलैक्स कर दिया जो जो रिलैक्स होना था हमने रिलैक्स कर दिया मतलब पहला राउंड मेरा सक्सेसफुल हो गया पहले राउंड में हमें रिलैक्स करना था कर दिया ठीक है क्या हम रुक जाएंगे नहीं मैंने क्या बताया बेलमन फूड कहता है कि जितने नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स है हर एज को उसके हर एज को रिलैक्स करो कितनी बार एन माइनस वन टाइम अगर एन वर्टेक्स है तो एन माइनस वन टाइम तो पहली बार तो मैंने रिलैक्स कर दिया लेट्स स्टार्ट तो मैंने इसको 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 सबको रिलैक्स कर दिया अब टिक करते हैं टिक करते चलो कि भाई किसको किसको कर दिया ठीक है अब हम लोग टिक करते हुए चलेंगे सेकंड टाइम चल रहे हैं पहले वन और टू को देखेंगे वन और टू को वन और टू ये जीरो और सिक्स ऑलरेडी सिक्स है तो भैया कर दिया मैंने ठीक है कोई करने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर करने की जरूरत नहीं तो टिक मत लगाओ ठीक है अब जीरो और इसको देखो तो जीरो फाइव कितना है फाइव यहां पे ऑलरेडी थ्री है तो करने की जरूरत नहीं है जीरो फाइव यहां पे ऑलरेडी फाइव है तो ऑब्वियस है करने की जरूरत नहीं छोड़ दो तो वन वन थ्री वन फोर हो गया अब टू फाइव देखो सबको उठाते हुए डायरेक्ट यहां पर आ जाओ टू फाइव उठाओ टू फाइव टू और फाइव ये कितना है छह और माइनस कितना है पांच यहां पर ऑलरेडी पांच है कोई जरूरत नहीं थ्री टू उठाओ थ्री टू ये कितना है यहां पर थ्री आ चुका था थ्री और माइनस कितना हो गया वन हो गया और यहां पे कितना है सिक्स तो भैया थ्री और माइनस टू वन हो गया यहां पे सिक्स है तो थ्री टू में हमने एक चेंज कर दिया तो उसको स्टिक कर लो कि थ्री टू में हमने कोई चेंज किया ठीक है अब और थ्री फाइव लाओ थ्री फाइव यहां थ्री पे कितना वेट है इसका थ्री और कितना वन फोर थ्री और वन को इतना हो गया फोर और ये कितना है फाइव तो भैया ये फोर हो गया तो हमने थ्री वन में थ्री फाइव में भी चेंज किया इसको टिक कर लो अब फोर थ्री पे आ जाओ फोर थ्री पे आओ फाइव और माइनस कितना होता है थ्री और ऑलरेडी यहां पे थ्री है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब फोर सिक्स पे आ जाओ ये कितना है बॉस ये कितना है फाइव और ये कितना है माइनस वन तो फाइव और माइनस वन कितना हो गया फोर ये ऑलरेडी फोर है कोई करने की जरूरत नहीं फोर सिक्स पे हो गया फाइव सेवन को उठाओ फाइव सेवन ये चार है और ये तीन है कितना हो गया सात है यहाँ पे ऑलरेडी सात है जरूरत नहीं तो फाइव सेवन को भी चेंज करने की छह और सात को उठाओ चार और तीन कितना हो गया सात यहाँ पे ऑलरेडी सात है कुछ करने की जरूरत नहीं हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट क्लियर अब हम कहा पढ़ेंगे थर्ड राउंड की तरफ पढ़ेंगे लेट स्टार्ट विथ थर्ड राउंड अब हम थर्ड राउंड की तरफ पढ़ रहे हैं थर्ड राउंड क्या थर्ड राउंड में फिर हर नोट को उठाओ थर्ड राउंड में वन टू को उठाओ भैया वन टू जीरो और छह कितना है छह होता है यहां पे ऑलरेडी वाले तो कुछ करने की जरूरत नहीं है थर्ड राउंड में हम चल रहे हैं यहां पे चल रहे हैं अब उठाओ वन थ्री को उठाओ वन थ्री वन और थ्री को उठाओ ये जीरो और पांच कितना होता है पांच जबकि ऑलरेडी यहां पर तीन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है जीरो और पांच को उठाओ
टू और फाइव तो ये कितना है वन और माइनस वन मजेदार चीज वन और माइनस वन कितना हो गया जीरो और यहाँ पे क्या है चार चेंज हो गया तो टू और फाइव में चेंज हो गया जी टू और फाइव में चेंज हो गया तो उसको टिक कर लो थर्ड राउंड में हमने यहाँ पे चेंज किया क्लियर चलो टू और फाइव हो गया थ्री टू देखो थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू ये कितना है भैया थ्री और ये कितना है माइनस कितना हो गया वन ऑलरेडी है कोई दिक्कत नहीं थ्री फाइव पे आ जाओ डॉट लगा लो थ्री फाइव पे आ जाओ थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव ये कितना है भैया थ्री इसका वेट किस नोट का वेट है थ्री और थ्री और वन कितना हो गया फोर और यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है कुछ करने की जरूरत नहीं तो थ्री फाइव भी हो गया फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर और थ्री ये पांच और माइनस दो कितना होता है तीन है ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं फोर सिक्स को उठाओ जी ये कितना है पांच और माइनस एक चार ऑलरेडी है कोई दिक्कत नहीं फाइव सेवन को उठाओ जी फाइव सेवन क्या है जीरो और तीन तीन और ये कितना है सात तो इसको काट के मैं कहूंगा तो किस बात का रिलैक्स करना है ना जो छोटा है तो रिलैक्स करना है तो हमने फाइव सेवन हमने उठाया और अब इसका हमने चेंज कर दिया तो मैंने टिक कर दिया जी हमने इसको चेंज कर दिया अभी नई चीज तीन हो गई आप चाहे टिक कर लो चाहे तीन लिख लो मैं ये भी बता सकता हूँ कुछ भी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टिकिंग यू कैन राइट की नई वैल्यू क्या आई वो कुछ भी कर सकते हो दैट इज अपू यू ठीक है वो मैं आपको ना रटन विद्या नहीं सिखाना चाहता आपको उस मैथड बताना चाह रहा हूँ चलो ये हो गया जी ठीक है अब छह सात पे आ जाओ छह सात चार और तीन कितना हो गया सात और यहां ऑलरेडी तीन ने कुछ करने की जरूरत नहीं क्या हुआ थर्ड राउंड कंप्लीट होगा क्या हुआ थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया कहां बढ़ेंगे फोर्थ राउंड अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ राउंड को ठीक है स्टार्ट करो वन टू वन टू वन वन टू जीरो छह ऑलरेडी एक है करने की जरूरत नहीं यहां पर टोल आउट कर लो फोर्थ राउंड में फोर्थ राउंड में वन थ्री जीरो पांच ऑलरेडी तीन ने कुछ करने की जरूरत नहीं इसको उठाओ जीरो प्लस पांच यहां पर पांच है ऑलरेडी बराबर ये कुछ करने की जरूरत ये टिक कर लो यहां तक पहुंच गए जी अब टू फाइव को उठाओ टू फाइव टू फाइव टू फाइव टू फाइव ये कितना है वन और ये है माइनस वन और यहां पे ऑलरेडी जीरो है भाई ऑलरेडी जीरो है तो जीरो है तो कुछ करने की जरूरत नहीं टिक डॉट कर दो थ्री टू उठाओ जी थ्री टू ये कितना है थ्री और माइनस टू वन ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं हो गया ये अभी भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थ्री फाइव उठाओ थ्री फाइव थ्री और फाइव ये कितना है इसका वेट थ्री और थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर और ये ऑलरेडी जीरो है तो चेंज करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी कम है तो भैया ये भी हो गया फोर थ्री उठा लो फोर थ्री फोर ये कितना है पांच और ये कितना है माइनस एक पांच और माइनस एक कितना हो गया चार ये चार हो पांच और माइनस चार और ये ऑलरेडी चार है कुछ करने की जरूरत नहीं फोर थ्री भी हो गया अब उठाओ फोर सिक्स फोर सिक्स उठाओ फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स वेरी फोर सिक्स फोर सिक्स हमने अच्छा ऑलरेडी चेंज कर लिया तो हो गया फोर सिक्स हो गया अब उसको उठाओ फाइव सेवन फाइव सेवन उठाओ जी जीरो जीरो और इसका वेट कितना है इस एच का जीरो तीन तो जीरो प्लस तीन कितना हो गया तीन और ये ऑलरेडी तीन है कुछ करने की जरूरत नहीं अब सिक्स सेवन को उठाओ और चार और तीन कितना हो गया सात ये ऑलरेडी तीन है कुछ करने की जरूरत नहीं हो गया We have finally finished the question. जब किसी भी राउंड हमें छह राउंड करने थे चौथे राउंड में कोई चेंज नहीं आया तो सर पागल थोड़ी हूं मैं कि हर बार हर राउंड को चेक करूंगा जब चौथे में चेंज नहीं आया तो पांचवा भी चेंज नहीं आएगा छठवें में भी चेंज नहीं आएगा क्लियर तो ये अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये मेरा बेलमन फोर्ड का आंसर आ गया अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ भैया वेट क्या क्या चेंज क्या क्या फाइनल रिजल्ट आया तो बस लिख दो भैया जीरो से जीरो से टू जाना है तो वेट कितना चाहिए ये किसको लिख दो वन चाहिए ठीक है जीरो से थ्री जाना है तो कितना चाहिए भैया थ्री चाहिए ठीक है जीरो से फाइव जाना है जी भैया ठीक है जीरो से फाइव जाना है तो कितना चाहिए जी फाइव चाहिए क्लियर इस तरीके से आप क्या करोगे मेंशन कर दोगे टू से फाइव जाना है तो वहां पे वो जो वेट है उसका लिख दोगे या आप कुछ मत करो कुछ मत करो तो हर नोट का वेट लिख दो वन का ऐसे इसको ऐसे भी मत करो तो ऐसे लिख दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ मत कर बस यही कर लो बस क्या करना है कुछ नहीं जो मैंने पहले मेथड बताया भूल जाओ उसको वन का वेट कितना आ रहा है जीरो लिख दो टू का वेट कितना आ रहा है फाइनल वन लिख दो थ्री का वेट कितना आ रहा है फाइनल थ्री आ रहा है थ्री लिख दो फोर का फाइनल वेट कितना आ रहा है फाइव लिख दो सिक्स का वेट कितना आ रहा है फोर फोर लिख दो सेवन का वेट कितना आ रहा है थ्री थ्री लिख दो फाइव का वेट कितना आ रहा है जीरो जीरो लिख दो हो गया आंसर दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ बेलमेन फोर्ट ये बेलमेन फोर्ट का फाइनल आंसर है बॉस ये है बेलमेन फोर्स का फाइनल आंसर तो दिस इज ऑल अबाउट बेलमन फोर्स क्लियर तो बेलमन फोर्स का मैंने फाइनल आंसर आपको निकाल के दिखा दिया अब क्वेश्चन आपके मन में कई उठ रहे होंगे लेकिन मुझसे कमेंट में पूछेगा क्योंकि तो मैं चाहता हूं कि आपने क्या समझा वो मुझसे कमेंट में पूछे कि इसे क्यों कहां कैसे यूज करते हैं उस क्वेश्चन मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा है बहुत सारे लोग आप खुरा पाते भी है लेकिन कोई बात नहीं आई एम रेडी फॉर एनी एनी काइंड
आओ एक चीज और समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है किसकी किसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेलमन फोर्ड की तो बेलमन फोर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया कि होती है बिग ओ ऑफ हर एज को हर एज को आपको क्या करना है रिलैक्स करना है कितनी बार v माइनस वन बार हर एज को आपको रिलैक्स करना है कितनी बार नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस वन बार हर एज को अगर सपोज करो आपके पास n एजेस है और n वर्टेक्स है तो n इंटू एन माइनस वन हो गया विच इज इक्वल इन टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो हमेशा याद रखना कि बेलमन फोर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेकिन सपोज करो ये ग्राफ है ना ये कंप्लीट ग्राफ भी तो हो सकता है ना अगर आपको कंप्लीट ग्राफ नहीं पता तो कंप्लीट ग्राफ भी देख लो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है वो ग्राफ देखो ये ग्राफ क्या ये कंप्लीट ग्राफ है नहीं जी ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं है ए बी सी डी ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है क्यों कंप्लीट ग्राफ नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ तब कहलाता है जब उसमें n इंटू एन माइनस वन बाई टू एजेस होती है तो यहां पे n क्या है वर्टेक्स इसमें कितने वर्टेक्स है चार तो चार इंटू चार माइनस एक तीन हो गया डिवाइडेड बाई टू हो गया अब टू टू कितना हो गया तो छह वर्टेक्स होने चाहिए छह एजेस होनी चाहिए लेकिन इसमें एजेस कितनी है सिर्फ चार तो एक कंप्लीट ग्राफ तब कहलाता है जब उसमें एन इंटू एन माइनस वन एजेस हो तो इसमें तो छह एजेस है नहीं लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दू तो अब यह क्या बन गया कंप्लीट ग्राफ बन गया क्या बन गया कंप्लीट ग्राफ बन गया अगर मेरा बेलमन फोर्ड का जो ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ है तो मेरा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ एजेस इस समय कितनी है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू ई की जगह मैंने ये रख दिया इंटू इंटू रिलैक्स नंबर ऑफ टाइम कितनी बार रिलैक्स करेंगे वी माइनस वन टाइम्स रिलैक्स करेंगे मान लो वर्टेक्स भी एन है तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू एन विच इज इक्वल इन टू वॉट एन क्यूब तो हमारा जो अगर कंप्लीट ग्राफ में बेलमन फोर्ड लगा रहे हैं तो हमारी जो सिटी आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब ठीक है चलो ओके तो अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉबैक और बेलमेन फोर्ड का क्या है तो बेलमेन फोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आप शॉर्टेस्ट पार्ट उस ग्राफ में नहीं फाइंड कर सकते जिस ग्राफ में कहीं पे भी नेगेटिव वेट साइकिल है लेट्स स्टार्ट ये ग्राफ है आपका इस ग्राफ में जरा इस साइकिल को देखो आप ठीक है तो पंद इसको सम ऑफ वेट करो इस साइकिल का ये साइकिल बन रही है चलो तो पंद्रह और माइनस सात कितना हो गया पंद्रह और माइनस सात हो गया आपका आठ माइनस आठ और माइनस आठ और सात कितना हो गया माइनस वन तो इस सबका सम कितना आ रहा है पंद्रह प्लस सात प्लस सात कितना आ रहा है माइनस वन ये माइनस वन क्या है जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है इस वजह से आपको कभी भी राइट right रिजल्ट नहीं मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा क्या करेंगे आप फिर से वही करेंगे मान लो वन सोर्स है बाकी सबको इन्फिनिटी कर दिया कितने नंबर ऑफ टाइम हर एज को रिलैक्स करेंगे मैंने बताया था एन माइनस वन टाइम कितने वर्टेक्स है चार तो कितनी बार रिलैक्स करेंगे तीन बार इसलिए मैंने वन टू थ्री बना लिया है अब आप खुद करेंगे मैं पागल हूं क्या मैं यार Have you gone mad? खुद करो ना यार और मुझे कमेंट में आंसर दे दो जस्ट यू जस्ट स्टार्ट डूइंग और देखना आपको थर्ड टाइम के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए लेकिन आप थर्ड फोर्थ करते रहोगे और हर बार चेंजेस आते रहेंगे मैं क्या बता रहा हूं आप थर्ड के बाद ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि हमारा सिस्टम रुक जाए अब इसके बाद कोई चेंज ना हो जबकि नेगेटिव वेट साइकिल है तो ऐसा कभी नहीं होगा वो क्या होगा थर्ड पे भी नहीं रुकेगा फोर्थ फिर चलता रहेगा इस वजह से कभी भी हमें राइट right सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें राइट right शॉर्टेस्ट पार्ट नहीं मिलेगा ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा तो हमें इसी पर ध्यान देना क्लियर तो आप ही खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब